Hello, habari ya leo? Karibu katika darasa hizi ambazo zinaendeshwa kupitia Swahili Academy kwa njia ya mtandao. Katika siku ya leo tutajifunza kuhusu topic moja inaitwa exponent. Exponent ni topic ambayo ipo katika uh, mtaala kwa sasa na hii video tuna record leo ni mwaka 2020 na inafundishwa katika kidato cha pili. Kwa wanafunzi wa kidato cha pili hii topic ina wahusu. Topic hii ni ya hesabu. Sasa ili kuanza topic yetu labda ni toe utangulizi kidogo. Na utangulizi wetu ni kama ifuatavyo. Naenda straight to the point. Consider Consider Asa, fanya assumption kwamba una una namba ambazo nataka kuzizidisha. Tunaanza hivi ili ni kuelezea kwa nini tunakuja kwa nini tunataka kusoma hii exponent au tunapozungumzia exponent tunazungumzia kitu gani what is exponent anyway eh? sasa consider namba ifuatayo kwa mfano umepewa namba kama ifuatayo kwamba kwa mfano mbili mara mbili mara mbili mara mbili mara mbili hii ni hesabu ya kawaida ambayo hata mtoto wa darasa la 5 anaweza kufanya 2 times 2 times 2 times 2 times 2 jibu inakuwa ni ngapi watu tunafahamu itakuwa ni 32 na mbili. kwa sababu mbili mara mbili mara mbili ninakuwa ni nane. hapa inakuwa 16 hapa inakuwa 32 sasa kwa kuwa hizi hizi terms zinajirudia mimi nasema hiki kitu naweza kukiandika kama ifuatavyo nikasema ni mbili. alafu nikaanza kuhesabu moja moja ziko ngapi ziko tano. kwa nitasema hii ni 2 power 5 kwa hiyo kumbe kuandika hivi naweza nikaandika kwa kifupi ikawa ni 2 power 5. Sasa manake ni nini? Manake ni kwamba hii format hapa nimeandika kwa kifupi. Kwa hiyo hii tutaita ni short form. Na hapa nimeandika kwa kirefu, kwa hiyo hii nitaita ni ni long form. Sawa eh? Kwa hiyo hii ni njia fupi au kuandika kwa kifupi na hii ni kuandika kwa kirefu. Sasa hii short form kwa jina lengine inaitwa ni power form. Power form. Kwa sababu hiki kilichopatikana hapa kinaitwa power kwa ujumla wake. Hii 2 power 5 inaitwa ni power na hii njia ndefu kuandika kwa kirefu inaitwa long form au kwa jina lengine tunaita ni expanded form. Kwa hiyo unaweza ukapewa namba fulani ukaambiwa andika kwa kutumia power form. Kwa mfano, tutoe mfano mwingine. Labda nimepewa hapa example write the following in power form. Labda andika andika vifuatavyo kwenye power form. Mfano wa kwanza labda uwe ni ni 27 mfano wa pili tuseme labda ni 16 mifano midogo tu kwa anasema andika namba zifuatazo kwa kutumia power form sasa ili uweze kupata power form lazima tujue hii 27 inapatikana vipi 27 ni sawa na kuchukua 3 times 3 times 3 kwa hiyo kwa hii itakuwa ni expanded form kama mfano huu hapa na kuandika kwenye power form ya hii nitasema ni 3 power 3 hii 3 ni kwa sababu zinazoonekana hapa ni 3 namba ambayo inajirudia ni 3 na hii 3 ya juu ni kwa sababu idadi ya hizi tatu ni tatu. Mfano mwingine 16. 16 ni sawa na mbili mara mbili mara mbili mara mbili. Kwa hii itakuwa ni 2 power 4. Sawa sawa eh? Kwa hiyo ukiambiwa andika kwa kirefu, kwa kirefu itakuwa ni hivi kwa maana ya expanded form. Ukiambiwa andika kwa kutumia short form au power form jibu lako litakuwa kwa muundo huu. Kwa hiyo tunasema hivi ukiangalia hii namba hapa juu tumeandika kwa muundo huu. Tukasema hii not weka noti hapa. Tumesema tuna 2 power 5 ambayo yenyewe ni sawa sana 32. Sasa tunasema kwenye hii 2 power 5 hii mbili hii mbili inaitwa hii tu inaitwa base. Sawa sawa eh? Hii tu inaitwa base. 
na hii 5 yani hii namba inayokaa hapa juu inaitwa inaitwa index au kwa jina lengine inaitwa exponent na hapa utakuja kugundua kwamba jina la topiki yetu limetokana na hiki kitu ambacho kinakaa hapa juu kwa hiyo kinachokaa hapa juu kinaitwa exponent na hii namba inayokaa kwa nyuma hapa yani kwa maana chini ya hii inaitwa base na huyu wote kwa maana hii 2 power 5 inaitwa power kwa hiyo this is very important hii ni hiki ni kitu cha msingi sana ukielewe hapa ukipewa namba yoyote ukaambiwa sema base ni ipi kwa mfano nikisema 7 power 6 eh? hapa nasema kwamba hii 7 ndio itakuwa ni base hii 6 itakuwa ni exponent na hii yote ndio inakuwa ni power kwa hiyo utakuja kugundua kwamba power ni muunganiko wa base na exponent power ni muunganiko wa base na exponent kwa hiyo hili ni jambo la msingi hiki ni kitu cha msingi unatakiwa ukielewe sasa labda tutoe mifano mingine zaidi natoa mifano mingine mingi zaidi ili tuweze kuelewana say example number 2 labda umepewa nitatoa mfano kama huu ambao tumeeleza hapa nyuma kwa mfano umepewa labda ni tuseme ni 4 times 6 times 8 eh alafu unaambiwa andika hizi kwenye power form kitu cha kwanza kinachotakiwa kifanyike hapo ni kuzizidisha kwa kutumia prime factors unatakiwa uzidishe hizi namba kwa kutumia kitu kinaitwa prime factors prime manake ni namba tasa ni ile namba ambayo inagawanyika kwa moja na yenyewe mfano wa prime numbers ni 1 2 3 5 7 11 13 na kuendelea ni namba ambayo yenyewe haiwezi kugawanyika kwa namba nyingine isipokuwa kwa yenyewe kwa mfano hii mbili inagawanyika kwa yenyewe tano haigawanyi kwa namba nyingine isipokuwa kwa yenyewe eh? sasa unaibadilisha hii nne unaifanya as a product of prime number kivipi ngoja tuwe mfano hapo tuelewane vizuri kwa mfano hii nne naweza nikasema ni mbili mara mbili sawa sawa eh kwa hiyo nne nimeivunja imekuwa kama product ya prime numbers kwa hiyo nne imekuwa ni mbili mara mbili twende pamoja sita itakuwa ni ngapi itakuwa ni tatu mara mbili na nane itakuwa ni ngapi itakuwa ni mbili mara mbili mara mbili kwa hiyo kumbe hiki kitu cha juu naweza nikakiandika kwa muundo huu Alafu nitasema nitaziunganisha pamoja zile terms zinazofanana. Kwa hapa nina mbili mara mbili nachukua mbili nyingine hapa na huku nina mbili hizi tatu. Alafu nina tatu iko peke yake. Kwa hiyo nikitaka kuandika kwa, kwa power form nitakachokifanya nitasema kwa sababu hizi zinafanana nitasema hii itakuwa ni 2 power 1 2 3 4 5 6. 6. Kwa hiyo itakuwa ni 2 power 6 times 3 na hii 3 kwa sababu 3 iko peke yake naweza nikaiacha kama ilivyo au naweza nikaandika hapa power 1 kwa ukiona 3 power 1 maana hiyo ni 3 kwa hiyo naweza kuandika 2 power 6 times 3 au 2 power 6 times 3 power 1 huyu na huyu hauwezi kuwazidisha kwa sababu hizi ni base mbili tofauti tutakuja kusoma baadaye kwenye sheria za exponent hiyo concept utaipata vizuri. Kwa hiyo ukipewa namba kama hii ambayo unaweza kupewa kwa muundo huu au unaweza kupewa kama, kama namba moja ikizidishwa ambayo ukizidisha hizi unapata kama 192. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kupewa hii 192 ukaambiwa iandike kwa kutumia power form. Kwa hiyo unachokifanya unaivunja vunja into namba ndogo ndogo ambazo hazigawanyiki kama hizi mbili tatu na zingine mpaka unafika kwenye hii point. Tufanye mfano wa pili. Labda nimepewa 144. Kwa hiyo swali swali litakuja litasema write 144 in power form. Kwa hiyo swali limekuja unaambiwa andika hiyo 144 kwa kutumia power form. 
Nacho kifanya mimi nasema, naweza nikaivunja hii 144 into namba ndogo ndogo. Mimi nafahamu 144 ni sawa sawa na 12 mara 12. Sawa eh? Na hii 12 ni sawa sawa na kuchukua 2 mara 6 na huku itakuwa ni 2 mara 6. Hii 6 ni sawa sawa na kuchukua 3 mara 2. Kwa hiyo times 2 times 3 mara 2. Kwa hiyo najaribu kuzivunja vunja mpaka nifike katika point ya ambayo hizi namba hazijigawanyi zaidi. Kwa hiyo nilipofikia hapa sasa nachokifanya sasa hivi naanza kuzitenganisha. Zile terms zinazofanana zinakaa upande mmoja na zile ambazo zifanani zinakaa upande mmoja. Kwa hiyo hapa nitakuwa na 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 3. Kwa hiyo mwisho wa siku nitasema hii ni sawa sawa na kusema 2 power 4 times 3 power 2. Kwa hiyo kumbe power form ya 144 ni 2 power 4 times 3 power 2. Kwa natumai mpaka hapa mtakuwa mmenielewa. Kama utakuwa na swali please uliza. Uh, katika somo hili tutaishia hapa. Lakini kabla kumaliza ni wape general formula. Formula inasema hivi. Kama nitakuwa na namba fulani ambayo naita A. Nikai, nikai multiply n times. So if I have number. If I have a number. If a number A is multiplied n times. So, eh? Kama na number fulani, hiyo number ni meita A, na hiyo number imezidishwa mara nyingi. Na vosema n times manake inezekawa mara moja, mara mbili, mara tatu, mara tano. Kwa hiyo manaki ni kwamba hii A ineze kawa ni A times A times A times A. Hii namba inaendelea. Kama utakuwa na namba fulani, inazidishwa N times. Yani mara nyingi. Formula inasema hivi. Hiyo namba tunaweza tukaiwakilisha kwa kutumia representation hii hapa. A power N. Hiki, hii ineza nikasema kama ni formula fulani. Kwa sababu hii, Ndiyo ambayo tumeitumia hapa. Kwa mba kama hizi ziko ngapi? Hizi ziko moja, mbili, tatu, nne, tano. Na nomana eni tumesema ni tano. Kwa, kwa kesi kama hii, ukilinganisha na hii, hapa manake ni kwamba kama na tatu, tatu ziko nne, kwa hapa ni sasana kusema 3 power 4. Simple. Kwa hiyo ni kama formula fulani, ambayo is very easy to understand, wala sikuwa na haja kuyandika kwa sababu tumesha elezea hapa. Lakini unezo kai take it as, as a formula. Kwa mba kama unapewa namba fulani ambazo zinajirudia. Namba hiyo ikiwa inajirudia. Eh, basi udawezo kazi combine ukasema ni sawa sawa na kuandika hivi. Na hii format itaitua ni power form. Kwa natumai tumelewana. Kama utakuwa na swali again. Unezo kauliza. Otherwise I will see you in the next tutorial. Thank you and have a good time. Bye.